ഹലോ എല്ലാവർക്കും ടോസ് അക്കാഡമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ സെറ്റ് കോച്ചിങ് രംഗത്തെ ഏറ്റവും മികച്ച അക്കാദമി ടോസ് അക്കാഡമി ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ടാണ് സെറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുവാൻ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാം അതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷനുമായിട്ടാണ് ടോസ് അക്കാഡമി എത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിനു മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ടോസ് അക്കാഡമി ഫ്രീ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെറ്റ് കോച്ചിങ്ങിനും വി എച്ച് എസ് ഇ കോച്ചിങ്ങിനും അതുപോലെ തന്നെ കെ ടെക് കോച്ചിങ്ങിനുമായിട്ട് ടോസ് അക്കാഡമിയുടെ ഫ്രീ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് അതിൽ സെറ്റ് മാത്തമാറ്റിക്സിന് വേണ്ടിയും സെറ്റ് ജനറൽ പേപ്പറിന് വേണ്ടിയുമുള്ള ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ലിങ്കുകളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഫ്രീ ക്യൂസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കത് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ടെലിഗ്രാമിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്കതും ഒബ്സർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സെറ്റിൻ്റെ പഠനത്തിനായി കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടും സോ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുക അത് യൂസ് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് നോക്കാം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻസും കൂടെ തരുന്നതാണ് സോ ഇത് നോക്കുക അതിനുശേഷം ഇതേ ടൈപ്പിലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് ആണിത് ഈ സീക്വൻസിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടഡും കൺവെർജൻസിനെ പറ്റിയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്കത് ബൗണ്ടഡ് ആണോ കൺവെർജൻ്റ് ആണോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ എസ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന സീക്വൻസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം എൻ സ്ക്വയർ ആണ് അതായത് വൺ സ്ക്വയർ ടു സ്ക്വയർ ത്രീ സ്ക്വയർ ഫോർ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങുന്ന സീക്വൻസ് ആണിത് ഇത് നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് വലുതായി വലുതായി പോവുകയാണ് അല്ലേ അതായത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് ഈ സീക്വൻസ് എന്തല്ല ബൗണ്ടഡ് അല്ല ബൗണ്ടഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ഒരു സീക്വൻസ് ബൗണ്ടഡ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റിയൽ നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം അതായത് ഈ സീക്വൻസിലെ എല്ലാ പോയിന്റ്സിനേക്കാളും വലിയ ഒരു റിയൽ നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം പക്ഷേ ഈ സീക്വൻസിനേക്കാൾ ഈ സീക്വൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയും പോകുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് സോ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു റിയൽ നമ്പർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ സീക്വൻസ് എന്തല്ല ബൗണ്ടഡ് സീക്വൻസ് അല്ല ഓക്കെ സോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സീക്വൻസ് ഇൻഫിനിറ്റി ിറ്റിയിലോട്ട് പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ സീക്വൻസ് എന്തുമല്ല കൺവെർജൻറ്റും അല്ല ഇത് ഇൻഫിനിറ്റിയിലോട്ട് ടെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് സോ ഡൈവേർജൻ സീക്വൻസ് ആണ് സോ ഏതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻ അൺബൗണ്ടഡ് ഡൈവേർജൻ സീക്വൻസ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സീക്വൻസ് തന്നെ അത് ബൗണ്ടഡ് ആണോ കൺവെർജൻ്റ് ആണോ എന്ന സീക്വൻസിലെ എലമെൻസ് എഴുതി എങ്ങനെ നോക്കാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോംപ്ലെക്സ് നമ്പറുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ത്രീ ഇൻറ്റു ഐ റേസ് ടു തേർട്ടി മൈനസ് ഐ റേസ് ടു നയൻറ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഐ മൈനസ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ എന്താണ് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഐയുടെ പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഐയുടെ ഓരോ പവർ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പവർ അതെന്താണോ അതിനെ നമ്മൾ ഫോറും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ നോക്കും അതായത് തേർട്ടീനെ ഫോറും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ടു ആണ് അപ്പോൾ ഐ റേസ് ടു തേർട്ടീം ഐ സ്ക്വയറും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും നയൻറ്റീനിനെ ഫോറും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ ത്രീ ആണ് സോ നയൻറ്റീൻ ഐ റേസ് ടു നയൻറ്റീനും ഐ റേസ് ടു ത്രീയും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഐ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഐ ക്യൂബ് മൈനസ് ഐ ആണെന്നറിയാം ഇതെല്ലാം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് ത്രീ പ്ലസ് ഐ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഐ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ കോഞ്ചുഗേറ്റ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ
ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കോംപ്ലെക്സ് ഇൻ്റഗ്രേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് കോസ് സെഡ് ബൈ ഇസഡ് ഡി ഇസഡ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇൻ്റഗ്രേഷന് നമുക്ക് പല ഫോർമുലകളും ഉണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഫോർമുല സി എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് സർക്കിളാന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതിൻ്റെ വൈൻഡിങ് നമ്പറൊക്കെ വണ്ണേ ഉള്ളൂ ഒരു റൊട്ടേഷൻസേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യാം ഇൻ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡി ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു റെസഡ്യൂ ആണ് റെസഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സിംഗുലാരിറ്റി നോക്കണം കോസ് ഇസഡ് ബൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് സീറോ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സിംഗുലാരിറ്റി ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകുന്ന പോയിന്റ് ആയിരിക്കും സിംഗുലാരിറ്റി വരിക ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആവുന്നത് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോയിലായിരിക്കും അപ്പൊ സീറോ എന്ന് പറയുന്നതാണ് സിംഗുലാരിറ്റി ആ സിംഗുലാരിറ്റിയിലുള്ള റെസഡ്യൂ ആണ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ബൈ ജി ഓഫ് ഇസഡ് ഫോമിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫിന്റെ സീറോ അല്ല ജിന്റെ സീറോ ആണ് എ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ജി ഡാഷ് ഓഫ് ഇസഡ് അറ്റ് എ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും കണ്ടീഷൻസ് ആണ് നോക്കേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിംഗുലാരിറ്റി ആണ് എഫ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ സീറോ ആയിരിക്കണം ജി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആയിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ ആകുന്നതാണ് സിംഗുലാരിറ്റി അതുപോലെ ജി ഡാഷ് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ റെസഡ്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുലയാണ് എഫ് ഓഫ് എ ബൈ ജി ഡാഷ് ഓഫ് എ അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ് ഇസഡ് ആണ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസഡ് ആണ് ജി ഡാഷ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസഡിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ വരും സോ എഫ് ഓഫ് സീറോ ബൈ ജി ഡാഷ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോസ് സീറോ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ വരും സോ ആൻസർ എന്ത് വരും വൺ വരും സോ ടു പൈ ഐ ഇൻറ്റു റെസഡ്യൂ വൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ ടു പൈ ഐ എന്ന് വരും കോംപ്ലെക്സ് ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ നിന്നുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്രയിൽ നിന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് കുറച്ച് എലമെൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ മൈനസ് വൺ ഐ മൈനസ് വൺ ഐ എന്നുള്ളത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മൈനസ് ഐയുടെ ഇൻവേഴ്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് മൈനസ് ഐയുടെ ഇൻവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എയുടെ ഇൻവേഴ്സ് ആണ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും എ ഇൻവേഴ്സും കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി കിട്ടണം സോ ഇത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഗ്രൂപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പം മൈനസ് ഐനെ ഏത് നമ്പറും കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് വൺ കിട്ടുക എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അതായത് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ ബൈ മൈനസ് ഐ ആയിരിക്കും സോ വൺ ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് ഐ എന്ന് എഴുതാം ഓൾറെഡി ഒരു മൈനസ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് എന്തായിക്കോളും പ്ലസ് ഐ ആയിക്കോളും ഓക്കെ അപ്പോൾ സി ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടേബിൾ നോക്കിയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ മൈനസ് വൺ ഐ മൈനസ് ഐ എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതുക മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ടേബിൾ എഴുതിയിട്ട് മൈനസ് ഐക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ വരുന്നത് ഏത് കൊളത്തിലാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഐയും മൈനസ് ഐയും ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് വൺ വരുന്നത് സോ മൈനസ് ഐയുടെ എന്തായിരിക്കും ഐ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനും അബ്സ്ട്രാക്ട് ഓൾജിബ്രയിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തന്നിരിക്കുന്ന സെറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് ആണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മോഡിലോ ടെൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുക സോ ടെണ്ണും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന റിമൈൻഡർ അതാണ് നമ്മുടെ ഓപ്പറേഷൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് ഏതാണോ ഐഡൻറ്റിറ്റി എലമെൻറ്റ് അത് എല്ലാം ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സെയിം എലമെൻറ്റ് തന്നെ കിട്ടണം ടു ടു ആയിട്ട് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലേ ഫോറിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മോഡിലോ ടെൻ എടുത്താലും ഫോർ തന്നെയാണ് ടു അല്ലല്ലോ അതുപോലെ ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യുമ്പോൾ എയ്റ്റ് ആണ് കിട്ടുക സോ അണ്ടർ മോഡിലോ ടെണ്ണും ആൻസർ
അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ഓൾജിബ്രയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൺ ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഇത് സിമ്മട്രിക് ആകാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്നാണ് സിമ്മട്രിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എ ട്രാൻസ്പോസും എയും ഈക്വൽ ആവണം അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കാം ത്രീ എക്സ് മൈനസ് വൺ കോളമായിട്ട് എഴുതി ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് ടു കോളമായിട്ട് എഴുതി എ ട്രാൻസ്പോസിനെയും എയിനെയും ഒന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ത്രീ തന്നെയാണ് രണ്ട് സ്ഥലത്തും എക്സ് മൈനസ് വണ്ണിന് പകരം ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ ആണ് അപ്പൊ ഈക്വൽ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം എക്സ് മൈനസ് വണ്ണും ടു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീയും ഈക്വൽ ആവണം ഇതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫോർ കിട്ടും സോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും ആൻസർ വരുന്നത് സോ നിങ്ങൾ വെരിഫൈ ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കുക മൈനസ് ഫോർ കിട്ടുന്നില്ലേ എന്ന് ട്രൈ ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പൊ സിമ്മട്രിക് എന്ന് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എ ട്രാൻസ്പോസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അടുത്തതും ഒരു മെട്രിക്സിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ടു എക്സ് സീറോ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് സോറി ഇൻവേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് എ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എന്താണ് ഡൈ ഡയഗണൽ എലമെൻസ് ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യുക എയും ഡിയും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു ഡിയും എയും വന്നു ഓഫ് ഡയഗണൽ എലമെൻസിൻ്റെ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അതാണ് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ ഡിറ്റർമിനൻ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ വരും എ ഇൻവേഴ്സിൻ്റെ ഫോർമുല അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു എന്തൊക്കെ ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്യും ടു എക്സും എക്സും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു എക്സും ടു എക്സും ഇൻ്റർചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈനും കൊടുത്തു സീറോ മൈനസ് എക്സ് കൊടുത്തു ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി ഇതൊന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്ക് എ ഇൻവേഴ്സും ആയിട്ട് എ ഇൻവേഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വൺ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും അത് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എക്സിന് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും സോ ഡിറ്റർമിനൻറ്റിന്റെ ഫോർമുല സോറി എ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കുക ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിന്റെ കേസിൽ എ ഇൻവേഴ്സിന്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ എളുപ്പമുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂസിനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐഗൻ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എ മൈനസ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എ മൈനസ് ലാംഡ എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം ലാംഡ ടൈംസ് ഐ ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് കുറയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ലാംഡ സിക്സ് മൈനസ് ലാംഡ സെവൻ മൈനസ് ലാംഡ എന്നായിരിക്കും ഡയഗണൽ മാറുക വേറെ എലമെൻസിനൊന്നും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഐഗൻ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓഫ് എ മൈനസ് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു പോളിനോമിയൽ ആയിരിക്കും ആ പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാംഡയുടെ വാല്യൂസ് കിട്ടും സോ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈക്വൽ ടു സീറോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് അതൊന്ന് സോൾവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാംഡയുടെ വാല്യൂസ് കിട്ടും ലാംഡയുടെ വാല്യൂ ഏതാണ് കിട്ടുക എന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ തിയറിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈവ് ഡിനോട്ട് ദ ഓയിലർ സ്റ്റോഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് ഓഫ് വൺ ടു ഹൺഡ്രഡ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറിൻ്റെ ടോഷ്യൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഓഫ് എന്നിൻ്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് എൻ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ പി വൺ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ പി ടു എക്സെട്രാ വൺ മൈനസ് പി എൻ ആ പി വൺ പി ടു എക്സെട്രാ പി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിൻ്റെ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് പ്രൈം ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ
ഒരു പോയിന്റും ഒരു പ്ലെയിനും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ പോയിന്റ് എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇസ് എഡ് നോട്ടും പ്ലെയിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എ എക്സ് പ്ലസ് ബി വൈ പ്ലസ് സി ഇസെഡ് പ്ലസ് ഡി ഈക്വൽ ടു സീറോയും ആണെങ്കിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് നോട്ട് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു വൈ നോട്ട് പ്ലസ് സി ഇൻറ്റു ഇസ് എഡ് നോട്ട് പ്ലസ് ഡി ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് സി സ്ക്വയർ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് നോട്ട് വൈ നോട്ട് ഇസ് എഡ് നോട്ട് ഇതാണ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു എ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മൈനസ് ടു വൺ മൈനസ് സിക്സ് വരും കേട്ടോ സിക്സിന് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എഴുതണം ആ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഫോർമുലയിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കുക മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് പോയിന്റ് ആൻഡ് ദ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൻസർ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഈ ഫോർമുല ഓർത്തിരിക്കുക ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് കേട്ടോ ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കോഷി റേമാൻ ഇക്വേഷൻ്റെ പോളാർ ഫോമാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ കോഷി റേമാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വി വൈയും യു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി എക്സും ആണ് ഓക്കെ ദെൻ കോഷി റേമാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അനലറ്റിക് കണ്ടീഷൻസും ഒക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ യു എക്സ് ഈക്വൽ ടു വി വൈ യു വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പാർഷ്യൽ ഡെറിവേറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ പോളാർ ഫോം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പോളാർ ഫോം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി ബി ആണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ഫോർമുലയാണ് ഡോ യു ബൈ ഡോ ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡോ വി ബൈ ഡോ തീറ്റ അതുപോലെ ഡോ വി ബൈ ഡോ ആർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ ഇൻറ്റു ഡോ യു ബൈ ഡോ തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് വൺ വൺ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷനെ പറ്റിയുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫും ജിയും രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ശരിയാവുകയെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എഫും ജിയും വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് വൺ വൺ ആയിരിക്കും എഫും ജിയും ഓൺ ടു ആണെങ്കിൽ ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് ഓൺ ടു ആയിരിക്കും ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ ജി വൺ വൺ ആകണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് വൺ വൺ ആണെന്നുള്ളത് ഷുവർ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഏതാ ഫോൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോൾസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് വൺ വൺ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ജി വൺ വൺ ആണെന്ന് പറയാം എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ഓക്കെ ഓരോന്നും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാവുന്ന കേസുകളാണ് വൺ വൺ പ്രോപ്പർട്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് വൺ വൺ ആണോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് എഴുതും ജി വൺ വൺ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ജി ഓഫ് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് വേറൊരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആയിരിക്കും വൺ വണ്ണിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ എഫ് ഓഫ് വൺ വൺ ആയതുകൊണ്ട് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് എക്സ് വണും എക്സ് ടു ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ ടുവിൻ്റെ കേസും പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് വൺ വൺ ആണെങ്കിൽ എഫ് വൺ വൺ ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ജി കോമ്പോസിഷൻ എഫ് വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനായിട്ട് പറ്റും എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ടു എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും നമ്മളോട് എഫ് വൺ വൺ ആണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എഫ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു നോക്കും രണ്ട് സ്റ്റൈലിലും ജി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് വൺ ഈക്വൽ ടു ജി ഓഫ് എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു എന്നായി ജി
അടുത്തത് ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റാങ്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓൾറെഡി ഇത് റെഡ്യൂസഡ് ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലേ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കോർണർ പൊസിഷൻ്റെ മേളിലേക്കും താഴേക്കുള്ള എലമെൻസിനെ സീറോ ആക്കുക മേളിലേക്കുള്ള എലമെൻസ് തന്നെ സീറോ ആക്കി ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള എലമെൻസിനെ സീറോ ആക്കി ചെക്ക് ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ വണ്ണ് നോക്കുക വണ്ണിൻ്റെ താഴേക്കുള്ള രണ്ടെണ്ണവും സീറോ ആണ് അടുത്ത കോർണർ പൊസിഷൻ ടു ആണ് ടുവിൻ്റെ താഴേക്കുള്ളത് സീറോ ആണ് പിന്നെ തേർഡ് റോയിൽ കോർണർ പൊസിഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം സീറോസ് ആണ് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തത് നോൺ സീറോ റോയ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് നോൺ സീറോ റോയ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ സീറോ റോയ് ആണ് അപ്പം നമുക്ക് എത്ര നോൺ സീറോ റോയ് ഉണ്ട് രണ്ട് നോൺ സീറോ റോയ് ആണുള്ളത് സോ റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ടു ആയിരിക്കും റാങ്ക് ഓക്കെ നമ്മൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മാത്സിൻ്റെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക തന്നെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെ തന്നെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ സ്പീഡും വേണം ഇത് കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് കുറേ അധികം ഡയറക്റ്റ് റിസൾട്ടുകളൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്തരം അത്തരത്തിലുള്ള റിസൾട്ടുകൾ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ ദെൻ താങ്ക് യു